Hola mi gente, ¿cómo están? Enrique Cube TV, aquí en la casa del Museo de Cuano. Espero que todos estén teniendo un excelente y bonito día. Y quiero hablar de la pelea Eric Landy Lara que va a estar peleando el 28 de mayo en la On The Car de Tan, Tan Davis vs Rolly Romero con un Gary O'Sullivan, un irlandés que tiene unas cuantas derrotas, cuatro derrotas nada más, como 35 peleas, 31 ganadas y como 21, claro, algo así. Y es una pelea que le toca desde 37 años de edad. Una pelea que le llega, le aparece a, a, a Eric Landy Lara, mucha gente no muy contenta por el rival, pero yo la veo bien. Si tú me dijeras que Eric Landy Lara tuviera 32, 31 y está en puro prime y está peleando con posición ahora sí, Creo que la crítica es muy aceptable, pero ya el Randy Lara es el mayor aquí, recuerden, 39 años, estos boxeadores no son invencibles, son personas humanas igual que tú que yo. Y, y, es, y es una pelea que yo no la veo tan mal, sinceramente. Este es Gary, este es Gary O. Solomon, más joven, dos años más joven, y ha estado como, tiene la misma eh, eh, actividad, eh, están activos, tiene, está, tiene la misma actividad que ha tenido. Eh, Eric Landy Lara en, en, los últimos, en el último año pelearon los, ambos pelearon en el 2021 pelearon en el 2020 y ahora eh, van a pelear que so, está muy parejo ¿okay? en la última pelea de Gary Ousey me acuerdo que fue en mayo y la de oh, sí, en mayo fue en, en junio y la pelea de, de, de Landy Lara fue como en agosto ¿no? en la que fue donde peleó Andy Ruiz con con Ah, oh, sí me se me olvidó el nombre este. Uno, un heavyweight. Pero bueno, la conclusión es que ambos están ahí, no estamos muy activos, pero están parejos en, en, lo que, en, en la actividad que han tenido en el boxeo profesional. Y yo la veo bien. Erislandi y Lara, eh, querían, ten, ellos tenían planeado pelear con Jason Rosario, el dominicano, pero esa gente se echaron para atrás, no quisieron aceptar la pelea, me hubiera gustado más esa pelea. Pero no sé yo, entonces eh, creo que esta pelea le cae bien a él. Yo la veo más como un, yo diría que un tune up un turno con peligro porque él bueno, también tiene 31 años y no es un niño tampoco y yo lo veo más esto como un turno como usar, tratando de usar como que están reservándose su última bala para eh, meterse en el mix con un peleador de mayor nivel o leite o como el mismo Golovkin a mí me encantaría ver una pelea de Irland y Lara con Golovkin creo que puede a, a lo mejor suceda o no quién sabe pero ellos están como que ellos son, bis, ellos son businessmen, esa gente sabe lo que están haciendo con Eric Landy Lara, por eso Eric Landy Lara salió las cosas tan bien desde que empezó el bolseo. Muchos bolseadores, por el desespero de pelear con cualquiera, cogen peleas que no les conviene. No es que el que tengan miedo les convenga, pero a veces cogen peleas que no están al tiempo adecuado, no han entrenado suficiente y, y cosas así. Y le ponen peleadores que van puro ascenso, como hicieron con Gamboa, que lleva tres veces pelear, lleva tres peleas consecutivamente peleando con los muchachito que posiblemente sean los mejores de la división yo no lo veo mal, pero mira lo que está pasando cada vez está recibiendo más castillo ya con esa edad yo creo que eh, el Team Gamboa debería estar buscando peleas aunque si quieren pelear una así que sea ten dos con gente que estén en tu nivel como un Francisco Valga un, un Cuellar algo, alguien así, ¿me entiendes? que están ahí, fueron buenos pero están en descenso como él eso es cierto y hay boxeadores con, que tienen un buen tiempo detrás van a proteger a los subvencionados de todas maneras y sigue siendo una pelea buena porque están parejos de edad pero bueno, con el Irlanda Irala eso es lo que están haciendo y yo lo veo muy bien, por eso como dije, las cosas a él han salido de maravilla en el de ser profesional y es el que más eh, eh, ha producido de los cubanos, definitivamente, él y yo dijo en ti y ahora jugás, eh, 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 que no, pero jugás anteriormente no había hecho nada so, eh, eh, se puede criticar, pero también hay que entender, como usted dice, la parte del negocio, lo cual lo veo esta parte muy bien. Así que yo estoy contento que, que sea mover uno de los mejores boxeadores que va a jugar en Andy Lara de regreso. Y yo creo que esto definitivamente es un turno. Un turno. Un turno con peligro. Pero ahí sí yo viendo el, el Andy Lara dominando el combate. Muy. No sé si fácil o no. Quiero ver cómo el Andy Lara se presenta en el ring. Lleva casi un año. No, no es un año, pero casi 8 casi o 9 meses sin, sin subir. Hemos visto eh, entrenamientos que han tenido con el Mael Sala, en otro ring. Aquí voy a poner los videos al final para que lo vean así. No sé, no, vienen el video completo. Ahí voy al final. Te pueden ver unos, unos pesitos que hace con él. Y aquí, y pienso, ay, no. También voy a darle aquí en el link el highlight que hice de Lara de por allá por el 2015, cuando este canal se abrió. Yo tengo este canal desde el 2010, pero yo empecé a hacer cosas de buceo o highlights en el 2015 y paré como en el 2010, eh, 2021 
sin hacer nada de, de, de buceo, no, no a veces me intentaba, pero empecé esto de tipo de predicciones y cosas así desde el 2021. En diciembre fue que empecé y he crecido bastante, ya casi llevo por 100 videos así. Más o menos, no, no 100 videos, casi 50 y pico videos hablando de buceo. Me siento muy orgulloso con el trabajo que estoy haciendo y muy agradecido con todos ustedes que siempre me están apoyando desde aquí, desde el principio. Y tengo, antes casi la mayoría de mis fanaticadas eran en inglés. Porque todo ha sido los highlights, todo mi, mi subtítulo, mi escrito, todo era en inglés. Ahora quiero, eh, cuando, desde que empecé a hablar y salir las cámaras, como que quiero ir también guiarle a, 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 principalmente a los cubanos, y no importa donde sea, de México, donde sea, a todos, pero específicamente a los cubanos, pero también que vean este canal y, y, y se, se conecten conmigo. Bueno, a ver, nada más nada, el Gandhi Lara está de regreso, creo que es el, un caballo de Batila, guste el que no le guste. Pese que, no le, que le pese, es el problema. Para mí sigue siendo uno de los mejores boxeadores que tiene Cuba. Y nada más, nada. Espero muchas veces su regreso. Así que más nada, claro. No, no se lo olviden darle like. Comenta. Suscríbete. Y vamos a... Y deja tus comentarios. Así los leo y los respondo. Usted puede... Recuerden, usted puede comentar aquí en mi canal lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Lo único que yo sí si no te voy a dejar que tú hagas es falta de respeto con nos, no contra mí no me molesta mucho, pero no con otro de, del grupo o del grupo o del o, o a la gente que está suscrita a mi canal. Eso no, no, no lo veo feo y no, y no veo que haya, se produzca nada positivo de eso. Así que más, más nada. Pisado hasta luego. And he looks to walk in that front door. Lara doing a good job of keeping him from really getting in that front door. Nailing him as he tries to come forward. A lot of offense in the opening round and a knockdown in the opening round of Friday Night Fights 2009 season. And that's it. Referee Joe Cortez waves it off. Aris Landi Lara with the TKO win. Well, Aggie always trying to get in that front door. He goes out the side door. The start of what could be a big night for all the Cuban representatives.